ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോൺ ഹെൻട്രി ക്ലർക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദ ബോയ് ഹു പെയിൻറ്റഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന വർക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി ഫേസ്റ്റിനാണ് ഓദർ ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്നു പ്രൊഫസറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ കൂടിയാണ് വിങ്ങൻ ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഈ ആഫ്രിക്കൻസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു അതേർനെസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി കളർ ലൈൻ റിട്ടേൺ ടു ദ ഇൻ ദ ക്രൈസിസ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് ദി ഏഞ്ചൽസ് സാൻഡ് എ ക്ലോസ് എസ് എ വൈറ്റ് മാൻ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജൂലൈ സിക്സ്റ്റീൻത്തിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ആരോൺ ക്രിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യങ് ബോയുടെ കഥയാണ് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരോണിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആരോൺ എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്റിൽ ബോയ് ഒരു സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ബോയ് ആയിരുന്നു അവൻ പഠിക്കുന്നത് മുസോക്കി കൺട്രി സ്കൂൾ ഫോർ കളേഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന സ്കൂളിലാണ് അതായത് ബ്ലാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലാണ് ആരോൺ എന്ന ലിറ്റിൽ ബോയ് പഠിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളുമായിട്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവർക്ക് പോലും ആരോൺ ആണ് അവിടുത്തെ സ്മാർട്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു ആ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ പ്രൗഡായിട്ടാണ് അവൻ്റെ പേര് പോലും പ്രിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആരൺ ചില സമയത്ത് ഈ നറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ് പറയുകയാണ് ചില സമയത്ത് പല ടീച്ചേഴ്സും പറയുന്ന അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇഫ് ആരൺ ഒരു വൈറ്റ് മെൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സം ഡേ അവൻ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് പോലും ആയിരുന്നേനെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഡിവിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു വൈറ്റ് മാനിന് മാത്രമേ ഒരു പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആരൺ അവിടെ വളർന്നിരുന്നത് ഇനി ആരൻ്റെ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരികയാണ് അതായത് അവന് സോളിഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഓദർ പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒരു ഗ്ലോ അവനിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവൻ്റെ ഇന്നർ വേർച്ചു അവൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ടർ അപ്പിയറൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു നറേറ്റർ പറയുന്നത് ആരനെ കാണുമ്പോൾ ഓക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് തനിക്ക് വന്നിരുന്നതെന്നാണ് അവൻ്റെ നോസും ലിപ്സും ഒക്കെ അവൻ്റെ ഫേസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലാർജായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നറേറ്റർ ആരൺ അഗ്ലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോവും അഡ്ജസ്റ്റസ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ആരൺ ഒരു ഹാൻസം ബോയി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സാജുറേഷനും ആയി പോകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സൊക്കെ അവനെ നോക്കിയിരുന്നത് ഒരു മെക്സ്ഡ് ഫീലിങ്ങോട് കൂടിയാണ് അതായത് അവനൊരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവനോടൊരു ഇഷ്ടവും തോന്നും എങ്കിൽ പോലും അവനൊരു ബ്ലാക്ക് മാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടക്കേടും തോന്നുമായിരുന്നു ആരൺ ഒരു സ്മാർട്ട് പഠിത്തത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു ആരൺ നറേറ്റ് പറയുകയാണ് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേയുടെ അന്ന് ആരൺ അവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു എന്ത് ചിത്രമായിരുന്നു ഹി ഡ്രൂ എ ലാർജ് അമേരിക്കൻ ഫ്ലാഗ് സറൗണ്ട് ബൈ ലിറ്റിൽ ഹാച്ചസ് അതായത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു ലാർജ് ഫ്ലാഗ് അതിന് ചുറ്റും അവൻ ചെറിയ ചെറിയ കോടാലി ആക്സുകളും വരച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിറ്റിൽ സ്മോൾ മാസ്റ്റർ പീസ് തന്നെ അവനെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ ടോക്കിന് കാരണമായി അതായത് കൊളംബസിലും അതേപോലെ തന്നെ ജോർജിയയിലും 
ഒക്കെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലിറ്റിൽ ബോയിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന കോളേജ് സ്കൂളിലാണല്ലോ ആരൺ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു നീഗ്രോ പ്രിൻസിപ്പൾ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആരൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ആരോണും ഹെൻട്രിയോ ടാനറിനെ പോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പെയിൻ്ററായിട്ട് മാറുമെന്ന് അങ്ങനെ ആരൻ്റെ ടീച്ചറിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ വന്നു അപ്പോൾ ആ ബർത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്കൂളിലെ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഡേ ഉള്ള ഡേയിലായിരുന്നു ഈ ടീച്ചറിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആരൺ ആ സമയത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ആരൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ടീച്ചറിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയി ആരൺ അന്ന് രാവിലെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ബ്രൈറ്റ് ഐസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കീറി പഴകിയ ഒരു ബുക്ക് ഹോൾഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന എന്താ ഇവരുടെ പൂവോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് കൂടാതെ ആരൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലാർജ് ഫ്രെയിംഡ് പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്താണ് ടീച്ചറിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് ടീച്ചറിനുള്ള എന്തോ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് ആരൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആരൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇത് അൺറാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ആരൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് അതായത് ആ ലിറ്റിൽ ബോയ് വരച്ച ആ ഒരു പിക്ചർ അവൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർ ഷോക്ക് ആവുകയാണ് കാരണം ടീച്ചർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ കൈ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ടീച്ചർക്ക് ഒരു ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് മുഖമാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു റൂമിൽ വേറെ ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പം നറേറ്റർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ടീച്ചർ ഇത് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് അതെന്തായിരുന്നു ആ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചറിൽ ആരൺ വരച്ചിരുന്നത് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ ആയിരുന്നു ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇത്രയ്ക്ക് പേടിക്കാനും ഷോക്ക് ആവാനും ഒക്കെ ഉള്ളതെന്നല്ലേ ആക്ച്വലി ആരൺ ക്രൈസ്റ്റിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരുന്നു നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ കാണുന്നത് വൈറ്റ് കളറിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ആരൻ വരച്ച ടീച്ചർക്കായിട്ട് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ടീച്ചർക്ക് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹീറോയെ പോലെ അവൻ തിരിച്ച് അവൻ്റെ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ കണ്ട് ഷോക്കായെങ്കിലും തൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചർ അവനെ അവനോട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് ഒരു ഒരു ട്രഷർ പോലെ ഞാനിത് സൂക്ഷിച്ചോളാമെന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ സൗണ്ടിലും വരുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോസസ്സൊക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ ടെൻഷനെ റിവീൽ ചെയ്യുകയാണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും അവരുടെ ഫുൾ അറ്റൻഷൻ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലിറ്റിൽ ബോയിലാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു തോന്നിയത് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് ആരൻ ആരൻ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു അങ്കിളുണ്ട് അങ്കിള് നീഗ്രോ ഹിസ്റ്ററി ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നോട് അങ്കിള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ബ്ലാക്ക് ഫോക്സ് ആയിരുന്നു ഈ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആരൺ അങ്കിളിനോട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു അതായത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കളർ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ്
സോ അങ്ങനെ തോന്നിയ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം ഐ പെയിൻറ്റഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് എന്നൊരു ആൻസർ ആണ് അവിടെ ആരൺ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർക്കൊന്നും പറയാനില്ല ടീച്ചർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ആരൻ്റെ ആ ഒരു യുണീക് പീസ് ഓഫ് ആർട്ടിലാണ് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നരേറ്റർ പറയുകയാണ് നരേറ്റർക്ക് ആ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഐസ് വേർ ഇൻ ഡീപ്പസ്റ്റ് സാഡ്നെസ് അതായത് ആ കണ്ണുകളിൽ അരൺ വരച്ച ആ പിക്ചറിലെ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്തോ ഒരു സാഡ്നെസ് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അത് ആരൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കണ്ണുകളുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആരൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കണ്ണ് സാഡ് ആവാനുള്ള കാര്യം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ ബിക്കോസ് അവർ അത്രയും ഒരു വേഴ്സ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കാം ഒരു ബ്ലാക്ക് ബീങ് എ ബ്ലാക്ക് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് കണ്ടീഷനിലൂടെ ആയിരിക്കാം കടന്നു പോകുന്നത് ആരൻ്റെ ഫാദർ ഒരു ലോക്കൽ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചേർച്ചിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നറേറ്റ് പറയുകയാണ് ആ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് ഈ ക്രൈസ്റ്റ് ആ പിക്ചറിലുള്ള ക്രൈസ്റ്റിന് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ആരുമായിട്ട് മേഴ്സി സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് നീഗ്രോയുമായിട്ടൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റിലൂടെ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് പിക്ചറിലൂടെ ഇവിടെ ഓതറ് ആ കണ്ടീഷൻ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ അനുഭവിക്കുന്ന സഫറിങ്സും അവരുടെ കണ്ടീഷനും എന്താണെന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കഷൻ ആരണും അരൺ വരച്ച ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പിക്ചറും ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ കമ്മൻസ്മെൻറ് ഡേ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഗേൾസ് ഒക്കെ ബ്രൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഡേ അവർക്ക് ഒരു ഗ്യാദറിങ് ഉണ്ട് ഒരു സ്മോൾ അസംബ്ലി ഉണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അന്നേ സമയം ഈ സ്കൂളിലുള്ളവർ പ്രൊഫസർ ജാനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു റിനൗൺ പേഴ്സണെ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സിറ്റി സ്കൂളിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറാണ് അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പുവറായിട്ടുള്ള ഇപ്പം റിച്ച് പീപ്പിൾ പഠിക്കുന്നതും പുവർ പീപ്പിൾ പഠിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും സൂപ്പർവൈസറാണ് ഈ പ്രൊഫസർ ഡാനുവൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കൂളിലെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഒരു ആനിവേഴ്സറി പോലെയുള്ള ഒരു ഡേയിൽ അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്പീച്ചൊക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടോൾ വൈറ്റ് മാൻ വിത്ത് സോളിഡ് ഗ്രേ ഹെയർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരു പേൽ ഫേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ നേരത്തെ ബ്ലാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആരൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു അഗ്ലി രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് മാനിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു അതറിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫസറിനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പേടിയോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് പവർ കാണാം ഒരു വൈറ്റ് മെനിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആരൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ നീഗ്രോ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ജോർജ് ഡുവോൾ പോലും ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചും ഫ്രൈറ്റൻഡ് ആയിട്ട് ശ്വാസമൊന്നും എടുക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിനിടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുക്കറ്റി വാഷിങ്ടണിനെ പോലെ ആകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ബുക്കറ്റി വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിനൊക്കെ ഓരോ അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അദ്ദേഹം ഇവർ ഗ്രേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറ്റ് മെന്നിന് എപ്പോഴും പ്രസിഡൻറ്റ് പോലെയുള്ള ഗ്രേറ്റ് സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും അത് തന്നെയാണല്ലോ നേരത്തെ ആരുണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞതും ഇവർക്ക് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിന് എപ്പോഴും അവർക്ക് അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ പൊസിഷനിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈ
അപ്പോൾ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആരൺ പറയുകയാണ് ഐ പെയിൻറ്റഡ് ഇറ്റ് സാർ ഞാനാണത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അവൻ അത്ര പേടിയോടു കൂടിയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പല വാക്കുകളും അവൻ വിക്കി വിക്കിയാണ് പറയുന്നത് അവൻ സ്റ്റാമർ ചെയ്തു എന്നാണ് നറേറ്റർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചതിന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഫയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ബോയെ ഫയർ ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഫസർ അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഇത്രയും ഫയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പതിയെ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആരനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുകയാണ് ഞാനാണ് അവൻ ഈ ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തത് ഈ പിക്ചർ ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ ആ ബ്ലാക്ക് റൈസിൻ്റെ പിക്ചറിൽ എനിക്ക് തെറ്റൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു റീസണായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളും കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്രൈസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നീഗ്രോ ആയിക്കൂടെ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രൊഫസറോട് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാനിന് മാത്രമേ ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഫീലിങ്സും സഫറിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയെ അതായത് ബീങ് എ ബ്ലാക്ക് അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയെ ഒരാൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് മാൻ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണോ നിങ്ങളിവിടെ ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണോ ഇത്രയും നോൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ നീ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ സ്ട്രോൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റേസ് അതായത് ബ്ലാക്ക് റേസിലും ഗ്രേറ്റ് കിങ്സും ക്വീൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്ലേവ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മളുടെ റേസിൽ ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് ദേഷ്യം വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസർ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സൂപ്പർവൈസർ പറയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനല്ല നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സൂപ്പർവൈസർ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറയുകയാണ് ഇതിനൊന്നും നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നീ ഇവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സങ്കടത്തിൽ ഈ സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഒരു പ്രതിഷേധം പോലെ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നറേറ്റർ പറയുകയാണ് ഈ സമയത്ത് സൂപ്പർവൈസർ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് താൻ കേട്ടിരുന്നു അതായത് ഈ നിഗേഴ്സൊക്കെ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആകുകയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ നിഗേർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് ആ വൈറ്റ് മെന്നിന് ഈ ബ്ലാക്ക് മെൻസിനോട് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം നറേറ്റർ പറയുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവൻ അറിയുകയുണ്ടായി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു പോയ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു ആർട്ട് ഇൻസ്ട്ര ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹൈസ്കൂളിലെ ആർട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിപ്പോൾ ആ സ്കൂളെന്ന് പറയുന്നത് സംവെയർ ഇൻ സൗത്ത് ജോർജിയയിലാണ് മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആരൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആരണ്ണേയും കൂടി കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള അനുവാദം മേടിച്ച് അവരൊരുമിച്ചാണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ നറേറ്റ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇദ്ദേഹം കണ്ടു പ്രിൻസിപ്പൾ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഓഫീസൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് കേസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൽ നിറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊള്ളാവുന്ന അത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ അദ്
ഏതൊരു ഓർഡിനറി മാനിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം ചെയ്ത ഒരു ഫീലോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം വരുന്നതും കാത്ത് ആരൺ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരൊരുമിച്ച് ആ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്നു പോയി വളരെ അഫഷനേറ്റ്ലി ആരൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ ഹാൻഡ്സൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ സോറി പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പാഷനേറ്റായിട്ട് ഏണസ്റ്റായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരൺ തൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അവർ ദൂരെ അവരുടെ നറേറ്ററിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മാറുന്ന വരെ അവർ നടക്കുന്നത് നോക്കി നറേറ്റർ അവിടെ നിന്നു അപ്പോൾ നറേറ്റർക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് വിക്ടറി വോൺ ചെയ്ത രണ്ട് ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മേജർ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേസിസം മാർജിനലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ അതോറിറ്റിയുടെ പവറുമാണ് താങ്ക് യു